Ich habe einen Anschlag vor auf die. Bitte sehr. Arschgeweih. Haha, <lacht> Arschgeweih. Ja, seit 25 Jahren war das das erste wieder. Ja, ich, ich weiß, das war damals modern, wie du angefangen hast. Ja, ein bisschen nachher, aber so nachdem ich drei Jahre tätowiert habe ungefähr, sind die Arschgeweih aufgetreten. Wie hast denn du eigentlich angefangen? Da haben wir nie geredet drüber. Ja, in einer WG, eben vor 28 Jahren. Dann mit einem von, einer, von der WG haben wir ein Geschäft aufgesperrt. Dann habe ich mein eigenes gemacht nach vier Jahren. Und dann viel auf Reisen gewesen. Also Conventions oder im Ausland tätowiert? Auch, also ganz Europa, Amerika. Wieso machst du das? Die Convention, soweit ich mich zurückerinnern kann, wo du die halt äh, präsentiert hast, genau. in Wettbewerben mitgemacht hast und genau. die Aufenthalte zum Lernen, Studienaufenthalte sozusagen. Ja genau, Forschungsreisen. Sehr cool. Genau so. Einfach andere Einflüsse kriegen, Horizontarbeit ja. dann. Weil das halt alles Einfluss hat auf die Arbeit, ne? weil das halt meine Arbeit in dem Sinne ist. Mhm. Also, wenn ich mich verändere, verändert sich meine Arbeit halt. Und wann bist du da übergangen, dass du deine Motive selber zeichnest, ausschließlich? Schon relativ früh eigentlich. Also ich kann es jetzt nicht genau festmachen, weil zeichnet habe ich immer schon. Aber irgendwann war das dann auch so, dass das die Leute dann halt auch angenommen haben mhm. und nicht nur noch Vorlagen tätowiert werden. Ja. ja, das wäre, wo halt mein Arsch bei reinkommt. Weil ich denke mir, dass wir was machen, was zu meinem, meiner Arbeit passt. Ja, deine Arbeit. Stichwort. Was machst du? Das. Projekt Karema forschen wir an Kochrezepten aus dem Mittelalter. Ihr wisst, dass die Rezepte für unsere digitalen Arbeitsmethoden vorbereitet werden müssen. Liebes Team, welche Vorschläge habt ihr da? Überliefert sind die Rezepte in mittelalterlichen Handschriften. Von diesen Handschriften haben wir digitale Bilder, mit deren Hilfe wir die Texte dann transkribieren, das heißt abschreiben. Denn für unsere Arbeit müssen die Rezepte als elektronischer Text zur Verfügung stehen. Gespeichert wird das Ganze in einem bestimmten Format, als sogenannte XML-Dateien. Darin lassen sich weitere Informationen ergänzen, wie zum Beispiel, ob in der Handschrift rote oder braune Tinte verwendet wurde und vieles mehr. Wenn diese Informationen kodiert wurden, können wir sie unter anderem dazu nutzen, die Rezepttexte ganz ähnlich wie in der historischen Quelle, aber in moderner Schrift auf unserer Webseite darzustellen. Das kann zum Beispiel das Lesen der Rezepte erleichtern. Die so gestalteten Texte sind dann die Basis für alle weiteren Arbeitsschritte. Stimmt, wir wollen ja eigentlich wissen, was so in den Rezepten steht und das dann analysieren. Dafür muss aber der elektronische Text zuerst mit weiteren semantischen Informationen angereichert werden. Also wenn in einem Rezept zum Beispiel ein Ei als Zutat vorkommt, wird diese Information im XML ergänzt. So können die Bedeutungseinheiten, die uns interessieren, das sind zum Beispiel Rezepttitel, Anweisungen und Zutaten, dann auch ausgelesen werden. Weil wir wollen, dass mit unseren Daten auch viele andere Forscherinnen und Forscher arbeiten, stellen wir unsere Rezepte als Linked Open Data zur Verfügung. Das heißt, dass unsere Rezepte, also die XML-Dateien, mit normierten Informationen angereichert sind, die viele andere Menschen für ihre Arbeit auch verwenden. Außerdem heißt das, dass unsere Daten frei im Internet verfügbar sind und jeder, der will, damit arbeiten kann. Wir haben als normierte Daten jene Informationen genommen, die bei Wikidata gespeichert sind. Unsere Zutaten haben damit eindeutige Identifikationsnummern. Das Hühnerei zum Beispiel hat die Nummer Q1526063. Damit haben wir Zugriff auf alle Daten bei Wikidata, wie Bezeichnungen in vielen verschiedenen Sprachen, Bilder und die Information, dass ein Huhn das Ei produziert. Wichtig dabei ist, dass diese Informationen so gespeichert sind, dass auch Computer sie auslesen und sozusagen verstehen können. Damit stehen uns für die Erforschung viel mehr Wege offen als mit herkömmlichen Methoden. Was kann unser Projekt also? 
Zum ersten Mal sind alle deutschsprachigen Kochrezepte über das Internet frei verfügbar. Und wir können Fragen beantworten, die uns schon lange interessiert haben. Zum Beispiel, was sind die häufigsten Zutaten? Welche Rezepte verlangen nach den gleichen Zutaten? Oder wie hat mittelalterliches Essen eigentlich mm. geschmeckt? Das sind aber nur einige Fragen, die durch unsere Arbeit mit den mittelalterlichen Kochrezepten beantwortet werden können. Yeah. Ja, wenn es sonst keiner macht, ne? Und da kocht sie die ganze Zeit drüber. Nein, in dem Projekt kocht man nicht. Aber wir haben seit 2006 einen Verein, Kulima, kulinarisches mhm. Mittelalter. Und mit dem haben wir uns über die Jahre schon ein riesiges Repertoire an mittelalterlichen Kochrezepten erarbeitet. Ein Klassiker ist zum Beispiel das Blanc Manger. Mit der Paradeis fangen wir im Mittelalter gar nichts an. Im Mittelalter haben wir die ganzen Zutaten aus der neuen Welt, also aus Amerika, nicht zur Verfügung. Es gibt kein Mais, es gibt kein Paprika, kein Kürbis, keine Schokolade. Die gibt es erst in der Neuzeit. Und die Neuzeit fängt ca. um 1500 an. Unsere Rezepte, die kommen aus einer Zeit zwischen 1300 und 1500. Und heute würde ich gerne mit euch ein Blanc Manger kochen. What? Ein Blanc Manger kochen. What? Okay. Das Blomoché, das weiße Essen, also ein französischer Titel, das ist ein Gericht, das wirklich an jedem Fürstenhof in Europa bekannt war. Wir haben Rezepte in englischer, französischer, spanischer, portugiesischer Sprache, also das hat wirklich jeder kennt. Im Kochbuch von Meister Hans klingt es in etwa so. Von Hennen zu kochen. Nimm zwei Althennen und zwei Pfund Mandels und dass die Hennen wohl gesotten sind. Und jetzt kochen wir das. Dafür brauchen wir Händel, Salz, Reisstärke und Mandelmilch. Die Mandelmilch war im Mittelalter ein Milchersatz für die, die es am leisten können. Für die Mandelmilch nehmen wir Wasser und Mandeln und pürieren sie im Standmixer. Im Mittelalter hätten sie die im Mörser hergestellt. Die Zubereitung ist eigentlich relativ einfach. Mandelmilch ins Reindel, Händel dazu, Salzen und auf dem Herd. Temperatur haben wir aus dem Mittelalter keine überliefert, aber beim Händel ist es wichtig, dass wir über eine Kerntemperatur von 78 Grad kommen. Das heißt für unsere Zubereitung, wir können mit dem Küchenthermometer arbeiten oder wir lassen das einfach gemütlich vor sich hin simmern, bis das Fleisch von selber vom Knochen übergeht. Das Händel ist fertig, es ist uns nichts anbrennt, das ist für das Blanc ganz wichtig, weil es ist ja die weiße Speise, das muss so weiß wie möglich bleiben. Das Hühnerfleisch lösen wir jetzt vom Knochen. Und die Brust schneiden wir in schöne Scheiben. Alles, was keine schöne Scheibe ist, das kommt mit der Mandelmilch und ein bisschen einer Reisstärke in den Mixer. Daraus machen wir dann unser Sauce. Versalz es nicht und gib's hin, steht bei Meister Hans in den Rezepten. Aber wir müssen es zuerst anrichten. Zuerst kommt einmal die Sauce auf den Teller. Dann kommt das Fleisch drauf. Und fertig sind wir. Aber ihr habt natürlich beim Anrichten alle Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die weiße Farbe rauskommt. Nehmt einen bunten Dollar, gebt einen Blumen drauf oder einen Speck. Hauptsache es schaut gut aus. Musik